Dómar í hriðiverkamálinu hyggst að eigin frumkvæði meta hvort vísa í málinu frá dómi vegna óskýrleika í ákærum. Sagborningarnir tveir neytuðu sök við þingfærstingu í dag. Sextán eru látnir, þar að þrjú börn eftir að þyrla hrapaði nálægt að leikskólan er í kýf í Úkraini í morgun innar ekki sér á þegar Úkraini var um borð. Það er víst að slís hafi orðið. Engar upplýsingar eru um heildar fjölda aðgerða þar sem brjóstapúðar eru settir í konur þar sem lagaheimild skortir. Brýnt er að fá slíka yfir sín, segja bæði landlæknir og formaði félags íslenska lítalæknar. Tökþúsundir varpæna dúsa enn í búrum sem hafa verið bönnuð í Evrópýrum ellef ár. Matvælar á þeirra hefur í annað sinn frestað ákvörðun um að allar íslenskar hænur fá að ganga lausar í varpúsum. Íslenska handbortalandsleiði vann tíu marka sigur og grænhaði eigum að háum í handbortla í dag. Úrslið dagsins í millirilinum hendast rákonum okkar afar vel. Komið þér sæl. Mennirnir tveir sem grunaðir eru um að hafa lagt á ráðin um hreyðjuverk hér á landi neytuðu sök við þingfæstingu málsins í dag. Dómarinn ætlar að eigin frumkvæði að taka afstöðu til hvort vísa í málinu frá. Sindrisnæir Birgisson komi í hér að stóm Reykjavíkur í fylgd verjanda sýns þegar málið var þingfæst klukkan 13 í dag. Hann er reyndi fyrst að hylja andlit sitt en virtist hafa hætt við á meðri leið. Ísidór Natansson huldi andlit sitt sömu leiðis í fyrstu þegar hann mætti með sínum verjanda en tók grímuna niður þegar hann fekk sér sæti í dómsal 101. Sindrisnæir er ákerður fyrir tilraun til sýðju verka og Ísidór fyrir hlutild í henni. Báðir neytuðu sök þegar dómari spurði þá út í afstöðu sína en játuðu að hluta önnur brot. Hann hefur svona játað hluta af sakarkiptum hann þetta vopnara brot hafa verið að framleiða með þrífitar plastbrintun og svo framvegis þannig að það eru bara í því samhengi, öllu þessu samhengi sára litlar sakarkiptir. Vopnalaga brotin eru engu að síður með þinn stórfeld og eins og sjá má í ákæru er þetta gríðarlegur fjöldi vopna. Viðbúnaðarstig í landinu var hækkað í desembers eftir að Sindrasnæ og Ísidóri var sleft úr gæsluvarðhaldi. Þeir hafa því verið frjálsir ferða sinna en engin viðbúnaður var í hérastómi þegar þeir gengu þar inn. Það vakti hins vegar eftir tekt að dómari málsins upplýstið að hann myndi að eigin frumkvæði meta hvort tilefni væri til þess að vísa málinu frá vegna ætlaðs óskýrleika í ákærunni. Niðurstaða dómsins á að liggja fyrir á fimmtudag í næstu viku. Þetta er sjálfkjöft en þetta er svo sem þetta eru vinnubröð sem eru til fyrirmyndar og við það þessi dómar er mjög nákvæmur og hérna og það er þetta praktíst að fá botn í þetta. Með ætluðum óskýrleika er átt við að í ákæru segja að mennirnir síðu taldir hafa ákveðið að valda ótilgreindum hópi fólks á ótilgreindum stað, bana eða líkamstjóni. Það er bara grundvallar regla í íslensku sakmálu réttafari að ákæra verður að vera skýr og það er að og það þarf að hún þarf að vera skýr að því leiti hvað er ákært fyrir, hvenar og hvernig og svo framvegis með rökstuðningi. Býrstu við að málinu verði vísa frá? Ég svona, þetta sé alveg bara 50-50 líkur á því sko. Þrjú börn eru meðan þeirra 16 sem létust þegar þyrla hrapaði nálægt leikskóla í nágrinni kýf höfuborgar Úkraini í morgun. Þyrla var á leið að vígstöðunum í austurhluta landsins, einn af farþegunum var innaríkisrá þeirra Úkraini. Skelfing greip um sig í íbúakverfinu í bænum Brófari nálægt Kiev snemma í morgun þegar þyrlan brotlendi í miðju hverfinu rétt hjá leikskóla þar sem tugir barna voru samankomin. Vitni segja að þyrlan hafa verið í ljósum logum og hringsnúist áður en hún skall niður. Mér zvonju sem að drúfa þessu slíkt vín tók sér vem. Þetta er svo trappað sem kæri fpav, svo er spala na sæti sadoši. Vín tók pachaft að pamagati, vitaši vít í trjóð ditei. Víkom šísta sem roky. I jim jim to pomíjí. I potom vy mě nepozvali, říkal jsem, že jsem přišel. Bylo tu už mnoho to mašin, vany zavazalo pro jízdu služebně. I my to pomáhali jim. My my v tásku mašiny jich představovali, ta no, co jsem chtěl, co jsem pro jich chtěl. Innarríkisráðara Úkraínu og embættismenn í ráðunetti hans voru í þyrlunni á leið til vígstöðuna í austurluta landsins. Rannsóknir hafa vinnum talið að vísta að um slís hafa verið að ræða. Ráðamenn í Úkraínu ferðast oft með þyrlum sem flóið er í láflugi til að forðast mögulegar árásir. Mój pytver, že mu zahybyli kýrivnýsta ministerstvo vnútrašních správ i ministra monastýrského, takož zastupnika ministra Jenina i dersekatera ministerstvo vnútrašních správ. Allir nýju farþegar þyrlunar fórust og nýju manns á jörðunýri, þar á meðal þrjú börn. 
tólf önnur börn er í hópi þeirra 30 sem særðust. Nú vestræn ríki ætla að senda auki magg þungavopna til Úkraina næstunni, sagði Jens Stoltenberg frangvartistjóri Atlasarsbandalagsins í dag. Fast hefur verið lagt að þjóðverjum að samþykja sendingar á skriðdrekum eftir að breytar tóku það skrif um síðustu helgi. Nú Björn Málmkvist, við spyrjum okkur af hverju er við að þrýsta á þjóðverja í þessu samingi? Sko, það eru tvær ástæður. Annars vegar þá á þýski herinn mikið af svo kvöldum leopard skriðdrekum sem eru margir SSB sem að margir telja bestu skriðdrika í heimi og hinn ástæðan er að það eru mörg önnur ríki sem eigur svona leopart skriðdrika, til dæmis Póland og Finnland og þau hafa lýst yfir að þau vilji senda þessi tæki til Úkraínu en þau þurfa að leifi frá þjóðverjum, þeir eru með ákvæði sem að snúa að vopnasölu sem að segja þetta og þess vegna er þessi pressa á þýskaland. En af hverju reyðu breytar á vaði? Sko, Bretar og bandaríkjamenn hafa verið mjög framalega í sendingum á vopnum til Úkraínumanna á síðustu mánuðum og síðustu missirum. Í London hafa menn sagt hreint út að þessi ákvörðinum síðustu helgi að senda einhverja 12 challenges skriðdreka. Hún hafi verið beinlínis gert til þess að íta við öðrum vestrunum ríkistjórnum um að taka þetta skrið sem að mjög margir hafa verið hikandi yfir vegna þess að fólk hefur óttast stigmöfnun í þessum átökum í sko í Úkraínum. En það er komin einhver hreyfing á það núna, enda eru margir að búast við sóknaraðgjörum Rússa á næstu vikum og mánuðum og Úkraínumenn vilja líka að sækja fram og endurhenta sitt land. Það spila líka inn í þetta að Rússar virðist hafa unnið einhverja sigra, kannski litla, í austurluta Úkraínu undarfarna daga. Jens Stoltenberg, sérst frækvartastöri NATO, hann var spurður um þetta, hann var í Davos í Sviss í dag. Það mýnir meira militari support til Úkraín Uh, because uh, we must uh, uh, make sure that President Putin is not able to win this war. That will be a tragedy for the Ukrainians, but will also make the world more dangerous and us more vulnerable, because the message then to him and to other authoritarian leaders is that when they use military force, when they violate international law, they achieve their goals. So Og þetta hafa fleiri heldur en Stoltenberg sagt, til dæmis ráðamenn í Pólandi og Finnlandi sem eru markvist að halda upp í þrýstingi á þjóðverið. Selenski í fórsitu Úkraín og hann talaði um þetta í ræðu sem hann flutti í Davos í dag. Þar var líka Olaf Scholz, þessist kannstæri Þýskalands, sem hann hélt ræðu en myndist ekki orðið á skriðdrika og kom sér hjá því að svara þegar hann spurði beint. En hvert verður framhaldi? Hvert getur framhaldi orðið á þessu? Sko, það er fundur á fórstudaginn í Þýskalandi þar sem að koma saman fulltrúar einhverja 50 ríka sem að hafa verið að koma saman undan farna mánuði til þess að skipulegja að hernaðar og mannu að stöðning við Úkraínu. Þar, sagði Stoltenberg í dag, verður tekin ákvörðun um auknar vopnarsendingar sem sést til dæmis þunga vopn til Úkraínu. Þórdís Kolbrún Gilvótáttur í Dörgisvöldur, hún verður þar á fórstudaginn og við að sjálfsögðu fylgjast með því. En við erum hins vegar að snúa okkur að allt öðru. Læknir sem sætir lögreglega hans og vegna grunn sem að hafa valdið ótímabærin dauðsvöldum sex júklingar sinna á helbriðistofnun Suðurnesja árin 2018 til 20. hefur á ný hafið störf á landspítalanum. Hann starfar á bráðadag til spítalans í teimiskipulagi en ekki við sjúklingum að sögn upplýsingafulltrú á landspítalans. Læknirinn Skúli Tómas Gunnlaugsson fór í leifi í maí í fyrra eftir fjölmiðlega umfjöllun en þá hafði hann endurhemt starfsréttindi sína hluta eftir að hafa verið sviftur þeim. Hann fekk útgifi rýmra starfsleifi fyrr í þessu mánuði. Upplýsingafulltrú í landspítalans segir að Skúli Tómas hafði farið í leifi í fyrra að eiginorsk ekki að kröfu spítalans. Mjög mikilvægt er að koma á gagnagrunum brjóstapúða aðgerði sig í formaði félags íslenskra lítalakna en engar miðlagar upplýsingar líka fyrir. Landlakni tekur undir það ekki sísti vandkvæði koma upp eins og gerst hefur. Fjalla var um brjóstapúða sem og vandamál sem komið af upp í tengslu við ígræslu þeirra í kveik í gerkvöld. Landlakni sem bættið hefur engar tölfræði eða aðrar upplýsingar um slíkar aðgerði hér á landin þar sem laga heimild skortir um að upplýsingarnar séu senda frá lítalaknum og reyndar fleiri sérfræðilegnum til embættisins. Reglugjör sem hvað á um miðlun slíkar upplýsinga gekk lengra en laga heimild var fyrir og nú er unnið að laga breytingu. Í tveimur álitum personuvenda kemur fram að laga heimild til að miðla upplýsingunum skorti. Bæði landlæknir og formaður félags íslenskara lítalækna eru sammálum nöðsinn þess að þessar upplýsingar liggi fyrir. Já, ég tel það að það sem mjög mikilvægt og ég hef stungið upp á því við embætti landlæknis og embætti hefur tekið vel í það að stopna miðlægan gagnagrunn um öll brjóstaðigræði sem eru sett inn í skjóðstæðinga og sjúklinga á Íslandi og við gerum þetta í Svíþjóð, ég verið námum þetta í Svíþjóð og Karolinska þar sem við stopnuðum svona gagnagrunn árið 2013 og það hefur gengið vel, hann er búin að vera líðið núna í tíu ár. 
Landlækni segir upplýsingarna mikilvægar til að fá yfir sínu veitingu, gæði og árangur heilbrigðisjónustu. Það er nýtistu stefnumótun, samanbörð milli landa og fyrir vísindarannsóknir. Og síðast en ekki síst, ef að uppkoma vandkvæði, eins og hafa komið upp með brjóstabúða, fyrst pippmálið fyrir meira en tíu árum og síðan kom upp mál 2019, það sem að var uh, sínt fram og tengst sjálfgjafs eitlakrabba við ákveðna gerð af hröfóttum búðum og þá hefði þetta verið gott að, að geta séð nákvæmlega hvaða konur eru með búða til að, til að ná til þeirra. Hann er segir að tryggja að verða gögn séu dulkóðuð og ekki persónuregjanleg. Landlækni segir gagnagrunn embættisins tröstan, hann sé hýstur hjá sérhæðu fyrirtæki sem standist í tröstu kröfur. Gögnin eru dulkóðuð og öllum persónumendar reglum er fylgt í kvívatna. Þannig að ég tel að gögnin sé örugg og því til stuðnings þá hefur enn sem komið er ekkert atvik orðið sem tengist þessu. Um það bil 600 brjóstabúðar eru seldir hér á ári sem því þeirra hátt í 600 konur fá slíkt grætt í sig. Eitt fjórði er vegna uppbyggingar en þrýr fjórðu vegna færunar að gera það. Framkvæmdastjóri í samminni þjóðana gagnrýnir olífjörlega innfyrir að hafa áratugum saman lengt upplýsingum um skaðsemi jarðefnaeldsneytis fyrir umhverfið. Skuldbinding um hámarkslínunum eina og hálfa gráðu sé að verða að engu. Lofslagsmál voru ábyrðandi í erindum heimsleiðtóga og viðskiptaráðstefnun í Davos í dag. Framkvæmdastjóri samminni þjóðana myndi enn á að allt stemdi í óefni í lofslagsmálum en þjóðir heims gætu ekki komið sér saman um leiðir til lausnar. Áfram væru slegin met í losun gróðurhúsalofttegunda. The commitment to limit global temperature rise to 1.5 degrees is nearly going up in smoke. Hann var ómyrkur í máli gagvart olíu fyrirtækjum sem samkvæmt nýjum fréttum vissu strax á áttunda áratöknum um skaðsemi jarðefnaeldsneytis fyrir umhverfið. And just like the tobacco industry, they rode roughshod over their own science. Some in big oil peddled oil. The big lie. And like the tobacco industry, those responsible must be held to account. Kanslar í Þýskaland sjælt einnig ávarp og lofaði áframhaldandi stuðningi við Úkrainu. Hann kom einnig inn á lofslagsmálin í sínu ávarpi. Many people fear that coal and oil will make a lasting comeback all across the world. If that were to happen, the 1.5 degree target would become meaningless. Þessi orðvöktu atikli í ljósi þess að verið er að undirbúa nýtt kólaver í Þýskalandi sem hefur verið mótmælt harlega. Sjólds myndist hins vegar ekki á skriðdreka til Úkrainu eins og einhverjir höfðu búist við. Og þá ætlum að fara í sund því nær öllum sundlegum á höfuborgarsvæðinu verður lokað á morgun og lögatna verða líklega lokað fram á föstu dag. Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður er í árbæðarlög ja gripi margir tækifærið og skelltu sér í sund núna, Hafdís. Já, það maður mest að kosti að halda það og þrátt fyrir að hitamælinn hér í sundlöginni sýni tæplega 18 gráðu frost, þá er þétt setið í pottunum og við rætum aðeins við pottverja áðan um hvernig þeim litist á lokaninnar framundan. Og hvað finnst þér um að þurfa við að loka núna út af kulda? Mann er það náttúrulega ófæðilegt en ég er alveg fulla skilning á þessu. Ef að er vaskortur eins og veit um það að segja, þá náttúrulega það að byrja á sundlöginum áður en að fara að En það má líka spyrja sig að því að við erum með rosalega mikið gufuafsvirkjunum sem eru notað þeirra framlaða rammag fyrir til dæmis álverið og grundatanga og hvort að þau þurfi þá ekki að loka líka ef að það er skortur og heitu vatni og að það er ástæða. Ég er ekki nefnt með það, það er kannski allt í leið eitt dag en yfir lengri tíma þá líst mér ekki á það. Finnst þér þetta skiljalegt? Já, við búin allir svíðið það sem þessi lúksur sér ekki þannig að maður skilur þetta nú alveg út frá því sko. Hefur þú gripið til einhverjar ástæðan að heima hjá þér til þess að spara varma? Já, ég er búin að vera að láta skeita um krana á nokkrum stöðum og reyna svona að passa upp á að það sé ekki blós blússandi heitt vatn sem fyrir út. Já, fólk hafði svona mismikinn skilning á þessu en þó alltaf einhvern en hjá mér er Sólrún Kristjánsdóttir, fórstjóri veitna. Sko, það eru hlýjandi framandan eftir tæpa tvo sólarhinga. Er þetta virkilega nöðsynlegt? Já, þetta er nú þannig að við erum búin að vera í svona fordæmalausum kaldasta vetri í heila öld og það er búið að vera mjög langvarandi kuldaskeið hjá okkur núna. Og við erum bara komin á þann stað að við þurfum að virka rekstraríkona okkar sem gengur út á það að til þess að geta forgansað húsitum til heimila 
að þá erum við með stórnótundur á svo kvöldum skerðanlegum tökstum sem gera ráð fyrir að við getum skert til þeirra í skamman tími einu til þess að geta alltaf forgangsraða til heimilana að þau geti hittað hýbilinn sín þannig að já, við teljum þetta nauðsynlegt En er ekki bara hrillega hættað því að fólk fari heim og heiti, heiti pottana sína í staði? Jú, það er alveg eitthvað sem fólk gæti valið að gera en við höfum svolítið verið að hvetja fólk til að standa með okkur í þessu kuldatíð og það er endilega að fara í heita pottinn nema bara á köldustu dögun því það er inn inn í þetta toppapl þessi mikla eftirspurn sem kemur svona yfir köldustu dagana sem við þurfum að ná að anna og svo bara 99,9% tímans eigum við nægt heitt vatt þess að fara í heita pottana Eimi það, takk fyrir þetta Sólrún og við ætlum að fara að segja þetta gott hér nú ískulda í Árbæjarlaug. Heldur betur, takk fyrir það að hafði í selka í Árbæjarlaug en við snúum okkur svo sannarlega að allt öðru. Matvælar á þeirra hefur frestað því annað sinn að allar íslenskar hænur gangi lausar í varpúsum en 40.000 hænur eru í búrum sem átti að banna fyrir einu og hálfa ári. Í lok november samþykkti matvælar á þeirra breytingu á reglugerðum velferð alífugla. Þá var í annað sinn frestað ákvæði um að allar hænur ættu að ganga lausar í varpúsum. Það átti upphaflega að taka gildi 1. janúar 2022 en var frestað um ár að beðni bændasamtakana. Samtökin fóru svo fram á aðra frestun um annað ár. Samkvæmt gögnum matvælastofnunar eru 35 varpús á landinu öllu með leifi fyrir 290.000 hænur. Í sjö varpúsum er enn notuð búr, þar er leifi fyrir 50.000 hænur. Búrónum er staflað hvert ofan á annað og hver hæna hefur rými sem jafngildir um það bil einu af fjóriflaði. Matvælastofnun tilgreinir þó að ekki sé vist að hænur séu í hverju einasta búri og sumstaðar séu bæði búr og lausar hænur. Eggja bóndi sem situr í stjórnum bændasamtakana segir ekki hægt að kenna bændum alfærðum tafirnar. Ímis konar skipulagsmál tefji stærri bú sem sum hafi orðið að býða lengi eftir umhverfismati. Svo hefur heimsfaraldurinn lengt byð eftir búnaði. Vegna þess að þetta er náttúrulega gífurleg fjárfesting. Við erum að tala um fyrir greinin í heild er þetta var miljarða fjárfesting. Og þetta er sko, ég raunni helmings meiri gólfhlutur sem að krafist er að fara úr búri og sérst á gólf. Í Evrópusambandsríkjum fengu eggjabændur 12 ár til að bregðast við búrabanninu en tæp 8 ár eru síðan þetta lá fyrir hér á landi. Ráðunetið fjölst ekki á kröfu bænda um aðra ársfrestun en gefur þeim hálft ár til að bregðast við. Það er farið fram á þessa sex mánuð auka til að bara fá að klára það og klára þessi skipulagsmál. Og ég er svona bjarsín á að sá tími muni duga. Íslenska handbóttalandsleið vann öruggan sigur á grænhöfða eigum á HM í handbóttan nú á sjöundatímanum. Íslenska liði byrjaði leikinn á krafti og komst í 3-0 áður en grænhöfða eigingar komist á blað. Eftir þetta leiktu Íslendingar lengst af með 3-4 að marka mun en áði ekki að auka munin að ráði fyrir nú miðjan setni háleikinn. Sigvaldi Björn Guðjónsson var markahæstur Íslendingar með 6 mörg en leiknum lauk með 10 marka sigri 40-30. Og Helga Margrét Höskuldsdóttir er í Gautaborgja. Ertu búin að heyra eitthvað frá strákonum, Helga Margrét? Eru þeir ekki alsælir með þessi úrslit? Jú, ég er sannarlega búin að heyra frá strákonum, rætti við þá eftir leik og þeir voru sannarlega alsælir með þessi úrslit þó svo að menn hafi kannski ekki verið hérna á handahlaupunum. Þetta er að sjálfsögðu kannski bara svona sigur sem að við vorum að gera ráð fyrir og þurftum að halda verkefni sem að þarf að klára og þeir gerðu það svo sannarlega glæsilega þó að hafi tekið smá tíma að ná fórustu í leiknum og svona rúlla almennilega yfir þetta lið frá grænhöfðaði. Já, segur yfir alltaf sætur, hversu stóri það lítið sem hann er en svo býða svíjar á föstu daginn og það verður nú sennilega það ekki erfiðar leikurinn í dag. Jú, við megum nú gera ráð fyrir því að það verði mun erfiðar leikur, það verður líka stærri leikur, við erum komin í nýja höll hérna í Gautaborg, Skandinavíum, höllin sem að tekur mun fleiri í sæti heldur en höllin til dæmis í Kristjánstað og það er von á fullt af íslenskum áhorundum bæði á morgun og á föstu daginn heldur líka og þannig að það verður bæði meira af áhorundum og svona þannig að mikið meira af svíum þannig að þetta verður sannarlega örglega við raman reyp að draga og mikilvægu leikur fyrir íslenska leiðið gæti jafnvel farið langt með það að tryggja okkur sæti í áttalega úrslutunum en við erum ekkert farin að hugsa alveg svo langt strax. Takk fyrir þetta, Helga Margrét Höskuldsdóttir og við byggum að heilsa til Svíþjóðar og leikurinn við síðan er eins og þú sagðir áðan á föstudaginn. Takk fyrir þetta. 
Og þá ætlum við hins vegar að batúa hvað Bergsteinn Sigursson ætlar að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins. Við ætlum að fjalla um trúar ofbeldi og afleiðingar þess í þættinum í kvöld. En um 60 manns er í stuðningshópi fyrir fyrirvandi meðlimi Votta Jehova og tilstendur að stopna samtök fyrir þólendur ofbeldi sinnan allra trúfélaga á næstunni. Við ræðum líka við fullt trúa landsnett sem hvers vegna fyrirtækið vill ekki grafa söðunni sem línu tvö í jörð í gegnum voga og lítum svo á myndlistarsýninguna Rauður Þráður sem er helgu verkum Hildar Hákunadóttur. Takk fyrir það, Bergsteinn og Kastlöfs kvöldsins. Við ætlum að líta til veðurs. Það verður austlæg átt yfirleg 3 til 8 metrar og léttir til norð austanlands, stöku jelsuð austanlands, en annars skýja með köflum. Það hversir og þeknar upp sunnan og vestanlands undir kvöld og fyrir að hlýna annað kvöld fyrst síðst. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðurhorður að loknum íþróttum sem Óðins Svann Óðinsson sér um í kvöld. Nú er farið að draga verulega til tíðinda á heimsmestaramótun í handbolta í Svíþjóð og Pólandi. Ekkert annað en sigur kom til greina þegar íslenska liðið mætti grænhöfða í um í Gautaborg nú í kvöld. Og við heyrum hvað menn höfðu að segja eftir leikinn og spáum í spilin fyrir komandi verkefni í milliriðli. Og þá áttum við að rífi upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Dómar í hreyðiverkamálinu hyggst að eigin frumkvæði meta hvort vísa í málinu frá dómi vegna óskýrleika í ákæru. Sakborningarnir tveir neytuðu sök við þingvestingu í dag. Sextán eru látnir, það er að þrjú börn eftir að þyrla hrapaði nálægt leikskólan er í kýf í Úkraini í morgun, innar ekki sá þegar Úkraini var um borð. Það er víst að slýs hafi orðið. Engar upplýsingar eru um heildarfjölda aðgerða þar sem brjóstapúðar eru settir í konur þar sem lagaheimild skortir. Brýnt er að fá slíka yfirsýn, segja bæði landlæknir og formaður félags Íslenskra lítalæknar. Tökthúsundir varpæna dúsa enn í búrum sem hafa verið bönnuð í Evrópi rúm ellif ár. Matvælar á þeirra hefur í annað sinn frestað ákvörðunum að allar íslenskar hænur fáið að ganga lausar í varpúsum. Og íslenska handbaltalandsliði vann tíu marka sigur á grænhöfða eigum í HM í handbalta í dag. Úrslit dagsins í milliriðlunum henta strákonum okkar afar vel. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum og af íþróttum og veðri og svo er það kastljós. Næst eru fréttir í útvarp og sjóvarpið klukkan tíu í kvöld og vefur í rúpundur is er uppverðið allan sólaringin. Á rúf tvö er það svo háum í handbaltanum í beinni þar sem er að hefjast leikur Svíþjóðar og Ungverjalands. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Rúf í kvöld. Ný veröld, kjarnafjölskylda leggur allt undir, er dönsk heimildaþáttaröð um fimmanna fjölskyldu.